Hello students. Today we are going to learn laser. Laser system and its applications. So what is full form of laser? Laser is having full form. Laser full form is light amplification by stimulated stimulated emission emission of radiation so l stands for light a for amplification s stimulated e emission and r is radiation so light amplification by stimulated emission of radiation uh, one more identical term is there maser where light is replaced by microwave microwave amplification amplification by stimulated stimulated emission of radiation Now let us understand what is the meaning of uh, laser. Uh, before going into deep into laser, first we will see what are the properties of laser beam. As in laser, we are making use of light. So what is the nature of light? Light is transverse in nature. They propagate like this. There are two types of wave. One is transverse wave and second is longitudinal wave. This is transverse waves. And longitudinal is like this. So this is longitudinal wave. So light propagate in this manner that is transverse in nature. So basically, basically the light from the laser and from any other normal source such as we are going to make use of monochromatic sodium light sodium light is monochromatic in nature it emit only one wavelength such as monochromatic sodium lamp here we are comparing two things one is laser beam and second is monochromatic sodium lamp both are are both electromagnetic in nature electromagnetic in here it means that if this is electric field, this is magnetic field, electric field, magnetic field, electric field, magnetic field. So this is electric field and this is magnetic field and the wave is propagating in x direction. This represents electric field and this is magnetic field. This is here laser is showing also this nature and monochromatic sodium lamp is also showing this nature here electric field and magnetic field they are perpendicular to each other and they are per they are perpendicular to direction of propagation also so then what is the difference between laser and monochromatic sodium source so but the most spectacular and widely 
known properties of laser are that they emit very directional coherent and monochromatic beams of light so what is the difference between normal sodium lamp and the laser beam is that this laser light is very directional it is highly directional it is highly coherent and it is also monochromatic beam of light in day to day life we see uh, sodium lamps uh if um uh, for uh, sodium lamps are usually used uh, lamp in our street lights the street lights wherever you see yellow color is emitted it is the sodium vapor lamp whereas laser is typically used in applications uh, uh in research and in many applications such as in uh, it is making use in surgery etc so these are the um, main properties it is highly directional coherent and monochromatic we will see um, all the properties one by one in uh, next videos this is all about the introduction of laser the full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation in order to understand Uh, coherence time and coherence length first we should understand what is the meaning of uh, coherence and later on we will try to understand how the wave propagate so now we will see coherence properties of laser beam a laser produces a beam of light whose all wave have the same frequency and all are in the same phase with one another coherence means if laser is producing photons then the phase of all the beams if this is first beam this is second beam this is third beam all are if you see if you if we consider this point so this is showing maximum amplitude at this same time and here also at the same time same instant of time it is showing the same amplitude so such wave is called as highly coherent so a laser produce a beam of light whose all waves have the same frequency if we are saying about frequency means it is having same wavelength so it is monochromatic in nature monochromatic and all are in phase with one another if they are in phase with one another for whenever i say in phase with one another only remember this diagram means they are coherent they are coherent the laser light is the laser light is characterized by a very high degree of coherence if the degree of coherence is high then only we can generate laser otherwise laser will not be generated by any source if the degree of coherence is less so very important the laser light is characterized by a very high degree of coherence if we go into slightly deeper we if we want to understand what is the meaning of coherence a 
light beam is said to be perfectly coherent if all its photons have the same energy same very important property same energy same direction direction of momentum and very important identical polarization identical polarization so these three important things are there a light beam is said to be perfectly coherent when we say that any particular light we you we are making use is coherent if all the photons which it is emitting have the same energy same direction of momentum and identical polarization but very important in day to day life this is not observed in actual light beams but this is not observed in actual light beams thus degree of coherence is higher if the source is monochromatic in for a perfectly monochromatic light we know that as i already told you light is transverse in nature and it propagate like this very important its amplitude is constant throughout so for perfectly for a perfectly monochromatic light the displacement of displacement of the electric field associated with the light wave as i already told you it is transverse in nature wave is this is sine wave if you see carefully when it is zero uh, when angle is zero the amplitude is also zero and wh when we go on increasing it will also increase so this is sine wave so the electric field associated with the light wave is sinusoidal in nature sinusoidal and for all this is with respect to time t and this is electric field we are considering here the electric field for all values of time such a perfectly monochromatic light wave having constant amplitude and constant phase is shown here and this beam is said to be is shown in above figure 1 if it, this is figure 1 figure 1 and this beam is said to be coherent in space time and very important direction so once again what is coherence dear students um, तुम लोगों ने मिलिट्री लोगों को जाते हुए देखा है वेन दे डू मार्च पास परेड जब करते हैं तो सभी के पैरों की तरफ तुमने अगर देखा होगा तो सभी एक ही रिदम में मूव करते हैं उनके सेम लेग्स मूव करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 
कोहरेंट सोर्स तो जब हम हमें लेज़र बीम बनाने के लिए लेज़र uh, बीम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द कोहरेंस कोहरेंस मीन्स वहाँ से जो भी फोटोन्स निकलते हैं दे ऑल मूव इन सेम फेस सो अब उसको थोड़ा सा और हम इलोबरेट करते हैं फॉर ए मोनो फॉर ए परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट अब हम कोई परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिए हैं तो अभी हम इलेक्ट्रिक uh, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम हमने प्लॉट किया तो जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें दिखता है दिस इज साइनोसडल इन नेचर एंड इट इज हैविंग सेम एम्पलीट्यूड थ्रू आउट ये जितना मूव करेंगे इनके एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज साइनोसडल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम टी सच ए परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव हैविंग कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए एंड कॉन्स्टेंट फेज इज शोन इन फिगर अगर ऐसा कोई बीम जा रहा है देन वी कैन से इट इज कोहरेंट इन स्पेस कोहरेंट इन टाइम एज वेल एज कोहरेंट विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन बट दिस वॉज ऑल थियोरिटिकल एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कोई वेव इतने देर के लिए आगे मूव नहीं करते एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कॉन्स्टेंट रहता है सो लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम टू तो अगर अगर हमने वही हमने फिर से वेव देखा तो वेव क्या होगा ये आएगा साइन सरल तो देगा बट यहाँ पे वो कट हो जाएगा अगेन इट विल री स्टार्ट फ्रॉम हियर बट एम्पलीट्यूड विल रिमेन कॉन्स्टेंट फिर से कट हो जाएगा जहाँ यहाँ पे कट हुआ सेम वहीं पे इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट फिर से एंड ये वेव फिर से एंड दिस विल कंटिन्यू तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट फिर वो ब्रेक होगा एंड दिस विल हैपन अगेन सो वे विल राइट बट नो लाइट दिस इज ई वर्सेस टाइम टी नो लाइट सोर्स एम एट एम एट्स light waves which are perfectly sinusoidal koi bhi perfectly sinusoidal wave koi monochromatic source in actual practice emit nahi karta as shown in figure number 2 figure 2 this is figure 2 figure 2 shows the light wave emitted by a normal sodium source अगर तुमने सोडियम सोर्स को देखा है तो सोडियम नॉर्मल सोडियम सोर्स इस तरीके से वेव एमिट करता है वंस अगेन सोडियम सोर्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमें स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स में दिखता है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट येलो कलर का होता है दैट इज सोडियम वेपर लैम्प तो सोडियम लाइट एस कुछ ऐसा वेव करता है ओनली रिमेंबर द एम्पलीट्यूड विल रिमेन कॉन्स्टेंट बट थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट पॉइंट सोडियम सोर्स इन दिस केस अब ये जो हमने केस कंसिडर किया है द वेव्स द वेव्स एमिटेड आर नॉट इन फेस विथ ईच अदर ये इन फेज विथ ईच अदर नहीं है एट डिफरेंट टाइम अगर हमने कोई डिफरेंट टाइम कंसिडर किया दे आर नॉट इन फेज विथ ईच अदर एट डिफरेंट टाइम अभी ये जो हमारा डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक द फेज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है फेज फेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग this time ना वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द लाइट वेव जो सोडियम सोर्स इमिट करता है तो कितने देर के लिए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट रहता है सो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल और वो शॉर्ट इंटरवल है टेन टू द पावर माइनस 
टेन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कितने देर के लिए वो कॉन्स्टेंट फेज देता है दैट इज टेन टू द पावर माइनस टेन ऑफ द सेकेंड सो वी विल राइट दैट टू फॉर द लाइट वेव्स एमिटेड बाय ए सोडियम सोर्स द फील्ड ऑफ द लाइट पल्स अब हम इसको पल्स बोलेंगे एक पल्स के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो मिलता है उसे हम पल्स बोलते हैं तो लाइट पल्स रिमेन्स रिमेन्स साइनोसोडल फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल of time of the order of जो मैंने बताया tau अब हम उसको हम tau से denote करेंगे so tau is equal to टेन to the power minus टेन second के लिए वो constant रहेगा उसके बाद वो break होगा again it will restart and after that the phase changes abruptly फेस क्या हो जाता है सडनली अब्रप्टली वो कुछ तो भी सडनली होता है उसे अब्रप्टली बोलते हैं तो यहां पे देखो यहां पे वो यहां आके रुका देन अब्रप्टली चेंज हो गया कुछ और फेज में से उसने फिर से अपने आप को रिस्टार्ट किया एब्रेटली अब हम क्या करेंगे ये सारे जितने भी टाइम है इसको हम निकाल लेंगे और इसका हम एवरेज टाइम इंटरवल लेंगे सो so, दिस एवरेज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग वेच द आइडल साइनोसोडल एमिशन जो साइनोसोडल एमिशन था टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस इज नोन एज कोहरेंस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट कोहरेंस टाइम का डेफिनेशन है द एवरेज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द आइडल साइनोसोडल एमिशन टेक्स प्लेस इज नोन एज कोहरेंस टाइम so we will write the definition coherence time we will denote it by tau different books make use of different notation so here i am making use of tau as the coherence time to denote that uh, coherence time we use the symbol tau the average average time interval during which field remains sinusoidal sinusoidal that is sinusoidal means phase remains constant is known as known as coherence time and it is denoted by tau now let us see coherence length coherence length it is denote we are going to denote it by capital l the length of the wave train for which the field associated with the light is sinusoidal is known as coherence length the 
it is L. The length of the wave train for which the field associated with the light is a uh, sinusoidal is known as coherence length. Now let us see what is the relation between coherence time and coherence length. Let tau be coherence time and C be velocity of light then coherence length is given by L is equal to tau into C very important length is equal to tau into C equation 1 and coherence time and coherence length are usually very small so very important coherence uh, time and coherence length they are very very small